Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами в городе, который является первым на классическом маршруте Золотого кольца России – Сергиев Посад. Надо сказать, что когда появился маршрут Золотого кольца, это во второй половине 60-х, город носил название Загорск. Ну не мог он при советской власти носить название, связанное с церковью. Загорском город был с 1930 по 1991 год и назван был в честь погибшего в 1919 году революционера Владимира Загорского. Интересный факт. Сергеев Посад – это единственный город в Московской области, входящий в маршрут Золотого кольца, классического маршрута. А то в последнее время в Золотое кольцо пытаются включить чуть ли не все города Центральной России. Проспект Красной Армии, по которому мы сейчас двигаемся, пересекает весь город на пути от Ярославля в Москву. Но есть и окружная дорога. Если вы едете транзитом, не обязательно ехать через город. Монументальное советское здание, здание администрации, сооружено в 1973 году. Естественно, самой знаменитой достопримечательностью здесь является Троица Сергиева Лавра. Отправимся в ее сторону. В этом городе причудливо перемешаны религиозные памятники и советское наследие. Перед входом в Лавру расположена Красногорская площадь. Издавна здесь шла оживленная торговля. Здесь находились торговые ряды и устраивались ярмарки, на которых приезжие крестьяне и ремесленники продавали свои товары. Торговля здесь ведется и сейчас, но голодных голубей больше, чем торговцев. В первые годы советской власти площадь переименовали в Красную, по аналогии с главной площадью Москвы. 6 августа 1924 года она была переименована в Советскую, а в 70-е годы площади вернули исконное название. Вот то здание из красного кирпича – это новые торговые ряды. Здание чем-то напоминает московский ГУМ, и это неудивительно. Строили их почти в одно время, и предназначались оба здания для одинаковых торговых целей. А ГУМ, или как его тогда называли верхние торговые ряды, был для своего времени образцовым магазином. Изначально ряды сдавались лаврой в аренду местным торговцам. В первые годы советской власти в здании разместились административные учреждения уезда и района. В более поздние годы была районная библиотека, книжный магазин, а также магазин «Березка» для интуристов, приехавших посетить лавру. 1 августа 1920 года красные ряды сгорели, равно как и располагавшиеся рядом белые. После пожара упрощенно восстановили верхние этажи и крышу что значительно сказалось на внешнем облике здания. В 2010-2014 году проводились реставрационные работы с целью возвращения здания первоначального облика. Поскольку площадь когда-то была красная, ну и советская, здесь не смогли обойтись без памятника Ленину. Памятник Ленину в Сергиевом посаде торжественно открыли 7 ноября 1925 года. Памятник создали архитекторы Дмитрий Осипов и скульптор Сергей Меркуров. Это место для монумента выбрали не случайно. Сразу после революции в монастырской гостинице разместились многочисленные советские учреждения. Ее даже переименовали в первый дом советов. Первая в городе деревянная гостиница на этом месте существовала в начале 19 века. В ней в сентябре 1812 года останавливался раненый генерал Багратион. Та же гостиница упоминается Толстым в романе «Война и мир». В ней писатель поселил Ростовых и раненого князя Андрея Балконского. В камне гостиница была возведена в 1823 году по проекту архитектора Элькинского. После пожара в 1838 году здание было частично перестроено. После революции здание было национализировано и, как я уже говорил чуть ранее, тут разместились различные советские учреждения. К концу советского периода здание пришло к полному запустению и даже было признано неподлежащим реставрации. Но благодаря спонсорам все-таки удалось восстановить, и в 2006 году гостиница вновь стала принимать постояльцев. На площади в 2000 году установили памятник Сергию Радонежскому, работы скульптора Валентина Чухаркина. При открытии его осветил патриарх Алексей II. Ну а теперь давайте отправимся в саму Лавру. Святые ворота, через которые входят в монастырь, устроены в квадратной башне, названной Красной. Хотя на самом деле она белая. Арка украшена росписью на тему житья преподобного Сергия. 
Впервые они появились в 1807 году. Но из-за сырости росписи часто приходилось обновлять, иногда с изменением сюжетов. Мы на главной соборной площади Лавры. Здесь установлен в 1792 году обелиск увенчанный позолоченным шаром. Это напоминание о тех государственных и ратных делах, в которых принимал участие монастырь. Бассейн для освещения воды с сенью над ним в виде изящного шатра с куполом и крестом был сооружен в 1872 году. Пятиярусная колокольня Лавры – один из лучших в России памятников архитектуры барокко. Высота колокольни 88 метров, что на 11 метров больше звонится Новодевичьего монастыря и на 6 метров колокольни Иван Великий. Башенные часы на колокольне собрал в конце 18 века ружейные мастеры стулы. Они отбивают не только часы, но и четверти, то есть каждые 15 минут. Церковь иконы Смоленской Божьей Матери – небольшой однокупольный храм в стиле барокко, стоящий чуть севернее колокольни. Раньше на месте церкви была монастырская кухня, построенная в 15 веке мастером Ермолином. Он же вырезал над входом каменный образ богоматери Адигитрии, заступницы, уберегающей от соблазнов. По распоряжению императрицы Елизаветы Дмитрий Ухтомский построил здесь уже церковь, а вырезанную из камня икону поместили в деревянный резной позолоченный иконостас. В нише на восточной стене, вот на этой видно, да, храма помещена резная каменная икона. Это копия главной святыни церкви, подлинник чудотворного образа, сейчас в музее. Первоначальный иконостас Смоленской церкви, к сожалению, не сохранился, но ее украшает замечательный резной иконостас из разобранной Московской церкви по Роскевой Пятнице, что на Пятницкой улице, выполненный в 1748 году, причем тоже по проекту Ухтомского. То, что вот вы видите в лесах, это Успенский собор. Его заложил Иван Грозный в 1559 году. Причем как храм во имя живоначальной Троицы. Но за образец царь повелел брать Успенский собор Московского Кремля. Потому-то, когда уже после смерти Ивана Грозного строительство завершилось, собор назвали не Троицким, а Успенским. Слева от хода к Успенскому собору примыкает совсем низенькая каменная палатка с двускатной крышей. Это усыпальница рода Годуновых. В ней похоронены царь Борис, его жена Мария, сын Федор и несчастная страдалица Ксения Годунова. Надвратный храм Рождества Иоанна Предтети построен в 1693-1699 годах у главного входа в монастырь и сменил обветшавшую церковь преподобного Сергия 1513 года. Деньги на строительство выделил известный меценат Строганов. Он носит все черты так называемых строгановских построек. Сильно пострадал при пожаре 17 мая 1746 года. В 1806 году были разобраны сочтенные лишними 4 из 5 глав. Но в 1974 году церковь вновь стала пятиглавой. Ну все, мы уже идем на выход. А теперь обратите внимание, вот мы вышли и смотрим на стены. Посмотрите вот эти башни. Ну, понятно, да, что на самом деле это не просто стены монастыря, это стены для обороны. Вот на том спуске две церкви. Ближе к нам церковь по Роскевой Пятнице на Подоле, а за ней Веденская. После революции службы в них шли до 1928 года, а через год советские власти начали использовать здания под склады. В 1960-х годах подольные церкви передали Загорскому музею-заповеднику. Тогда же начались реставрационные работы. В 1991 году Загорский музей возвратил храмы в Лавре. А если пойти в противоположную сторону и пройти мимо упомянутой мной гостиницы, то мы попадем к Белому пруду. Устроен он в 16 веке, изначально назывался Верхним. Использовался для нужд Лавры. Во время польско-литовской осады 1608-10 годов из пруда по подземным деревянным трубам в монастырь поступала вода. То есть осаждающие не допехали, что осаждаемые берут воду из пруда. Да уж, сказки как они есть. При этом пруд в те времена был больше. Двор монастырской гостиницы, о которой я говорил раньше, вот он сейчас находится на месте засыпанной части пруда, то есть там был пруд.
В сквере возле Белого пруда находится памятник защитникам Отечества, открытый в 2010 году. Монумент возвели в память Никону Шилову и Петру Слоту, двух крестьян из Клементьевской Слободы, защищавших Троицу Сергию Лавру. Во время осады обители польско-литовскими войсками эти крестьяне ценой своей жизни уничтожили подкоп, который сделали захватчики под Пятницкую башню. Об этом подвиге также напоминает мемориальная табличка при входе в Лавру. Монастырский конный двор также расположен на берегу Белого пруда. Его построили в 1790 году взамен хозяйственных служб, занимавших обширную территорию за врагами, напротив Количьей башни. Квадратный двор конного двора, вот тавтология, образован сплошной линией одноэтажных построек. В них размещались конюшни, каретные и фуражные сараи, закрепленные по углам круглыми башнями. Со временем к конному двору стали пристраивать дополнительные корпуса, надстраивать этажи. Последние перестройки были сделаны в начале 20 века. В годы советской власти конный двор постепенно стал приходить в запустение и так продолжалось до 1992 года. Сейчас этот архитектурный ансамбль преобразован в исторический архитектурный комплекс «Конный двор». Здесь работают постоянные экспозиции по древнейшей истории Сергиева Посада и Троицы Сергиевой Лавры. Проводятся различные выставки, размещаются экспозиции русского декоративного прикладного искусства. Ну а нам пора перекусить, наша рубрика «Время покушать». Здравствуйте, друзья! Сегодня мы решили отобедать столовая ложка. Находится она в здании дома быта советской постройки недалеко от железнодорожного вокзала. Столовая находится на втором этаже. Прежде на этом месте находилась старообрядческая церковь Сергия Радонежского, построенная в 1908 году, закрытая в 1938 году и снесенная в 60-е годы прошлого века. Казалось, что близость к вокзалу отразится на чистоте и внутреннем убранстве помещения. Но нет, все чисто и аккуратненько. Традиционно фото блюд и наш бал этому нет. Железная дорога появилась здесь в 1862 году усилиями профессора Московского университета Федора Васильевича Чужого. А финансировал железнодорожный проект Чужого Иван Федорович Мамонтов. Кстати, главная идея профессора состояла в том, чтобы дорогу в Троицкий монастырь строили русские рабочие и инженеры, а капитал был исключительно российским. Первый вокзал станции Сергиева построен в 1862 году и открыт вместе со станцией. Второй вокзал, построенный в 1910, как и первый, был деревянным. Планировалось возвести здание по проекту 1902 года архитектора Шехтеля, но денег не хватило и пришлось ограничиться более скромным на вид вокзалом. В 1933 году была проведена электрификация дороги, а 1 мая 1935 года уже на станции Загорск открыт большой вокзал, построенный из кирпича по проекту Лагутина. Во время строительства этого вокзала рабочие жили в старом деревянном. Зал ожидания вокзала был оформлен картинами загорских художников. Это памятное сооружение в середине 90-х годов подверглось капитальной перестройке. Фактически от него остался лишь фундамент, на котором возвели существующее здание вокзала станции Сергеев Посад, открытое в 1998 году, с сохранением части облика предшественника. Одно из главных отличий в планировках старого и нового вокзалов – увеличенный зал ожидания. Станция Сергеев Посад является конечной остановкой для электропоездов из Москвы, а также промежуточным остановочным пунктом для электропоездов с сообщением Москва-Балакирева и Москва-Александров. Вот, кстати, один из электропоездов, идущий из Александрова. Ладно, вернемся в город. Как видим, Сергиев Посад – город контрастов. Рядом могут соседствовать дома с разницей по возрасту более 100 лет. 
Конечно, такие старые дома, особенно не представляющие ни архитектурной, ни исторической ценности, постепенно стираются с улиц города. На их месте возникают новые частные дома, гостевые дома, мини-гостиницы. И так доходит и до деловых центров. В одном из таких, во дворе одного из таких, памятник фонтан пожарному. Установлен он в пожарном переулке в 2017 году. Изображает огнеборца, который играет со спасенной им кошачьей семьей с слабой струей воды. Если что, это не моя фантазия, это вот описание к фонтану. Три бронзовые фигурки кошек расположены по краям чаши фонтана. Если пойти от Лавры по улице Карла Маркса, мимо корпусов бывшей трикотажной фабрики имени Роза Лексембург, то на пересечении с улицы Пионерской будет вот такой музей. Музей советского детства. Мы уже посещали подобные музеи в Звенигороде и Владимире. Но в отличие от тех музеев, этот посвящен именно советской игрушке. В холле музея установлены такие игровые автоматы. Помните? 15 копеек. Уже, кстати, можно начинать ностальгировать. Загорск являлся одним из лидеров изготовления игрушек в стране. Категорически советую к посещению. Экскурсовод поможет на 30 минут вернуться в детство, при условии, что вам 30+. Более молодых вряд ли пробьет. Они еще недалеко от этого своего жизненного периода ушли. Солдатики, паровозики, машинки, куклы. Здесь каждый найдет игрушку своего детства. Все не знали, мы волка и яйца годами играли. Родители нам не дарили мобилы. Мы с Куклы, наборы кухонной посуды, швейная машинка. Это мечта любой девочки тех времен. Салом, мы носили варежки на резинке. Мы видели Барби один раз на картинке. Мы... А как вам такая кукла? Давайте накормим человека. Она не хочет. Вроде все просто. Магните к рту. А сколько детских эмоций она могла вызвать? 1 доллар 63 копейки. Пекарь, квадрат, резинки, салочки, котлеты в тесте, кукурузные палочки, вода с сиропом, шоколад, Аленка. У меня лично такой масс был, такой расцветки. Очень интересное место, оставило много эмоций. Напротив музея на пересечении Пионерской и Вифанской улиц в 2019 году прошла церемония открытия мемориального комплекса всем пострадавшим за Христа в годы гонений и репрессий. Центральной фигурой комплекса является памятник священнику Павлу Фаренскому, расстрелянному в 1937 году. По правую руку от него установлен бюст преподоба мученицы Великой Княгини или Совете Федоровне, а по левую бюст преподоба мученику Краниду, последнему наместнику Троицы Сергиевой Лавры, до ее закрытия в 1921 году, расстрелянному также в 1937 А вот если мы продолжим движение по Вифанской улице, то приедем в Загорск-7, другое название – поселок Ферма. В советское время это был закрытый военный городок, в котором располагался жилой городок Центрального физико-технического института Министерства обороны. Мы сейчас находимся почти в центре, ну почему почти, в центре жилого поселка. Строительство его началось в 50-х годах прошлого века. Дом офицеров на площади, перед которым мы сейчас находимся, начал свою работу в 1956 году. В 2019 году, кстати, тут открылся кинозал «Триумф» с возможностью демонстрации 3D-фильмов. Разнообразные творческие коллективы и кружки также ведут тут свою деятельность. На площади перед домом офицеров на постаментах установлены гаубицы и памятник Владимиру Ленину. Памятник появился здесь, вероятно, еще при строительстве городка, как-никак центральная площадь поселка. Как без Ленина-то? 
В 2018 году монумент подвергся нападению вандалов. Был поврежден постамент и голова скульптуры. Следы восстановления видны вот до сих пор. Вот такой вот получился рассказ про Сергеев Посад. Если вам понравилось, ставьте лайки, комменты. А мы увидимся в следующем городе.